Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendente. Mire, le invito a que nos acompañe en la siguiente entrevista, donde vamos a poder platicar con un hombre al que se le considera el gurú del branding. ¿Qué es el branding? Bueno, el branding es la construcción de lo que es la marca. Y la marca no solo es para una empresa, ¿eh? es incluso la marca propia, la personal. Este hombre es conferencista, es una de las eminencias en esta materia y que ha tenido también la fortuna de crear tres libros que son obligados a leerlos. Creo que las propuestas que hace son muy importantes de tener que cambiarnos, sobre todo después de vivir de una crisis como la que venimos. Hay que transformarnos. No es si queremos, es una obligación para poder responder a los desafíos del futuro. Yo le invito a que nos acompañe. Él es argentino de nacimiento, pero desde hace muchos años radica en Madrid, España. Y vamos precisamente hasta allá para platicar con este hombre que estoy seguro la conversación será muy aleccionadora. Él es Andy Stallman. ¿Nos acompaña? Andy, antes que nada, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Creo que tenemos el pretexto perfecto para entrar a platicar contigo por este libro que ahora se presenta para Latinoamérica. Ya tienes un año, estamos desde Madrid contigo, tienen un año allá, como bien lo dices, y aquí se le dice igual, detrás del charco, del otro lado del charco, que ha sido un éxito y que creo que, que vale mucho la pena hablar de ello. Andy, eres uno de los pensadores más reconocidos en el mundo en cuanto a la construcción y el, posesi el posicionamiento de marca. Llega a tal grado de que a ti se te conoce también con el seudónimo de Mr. Branding, yo quisiera empezar por lo más elemental. Para muchos que están inmersos en esto de la mercadotecnia, a lo mejor este término es muy conocido, pero hay muchos otros que no lo conocen. ¿Por qué no empezamos compartiéndonos, este, Andy, qué es el branding? Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, por este espacio de, de, de conversación y de debate. Eh, muy honrado de, de poder acompañarte y acompañarlos hoy aquí. Eh, el branding eh, tiene muchas definiciones eh, que pueden buscarse en Google, en Wikipedia y en diferentes libros. A mí hay dos que particularmente me gustan por encima de todas. Eh, una es un poco más técnica, que es el branding entendido como el proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca. Y hay una segunda forma de entenderlo y de explicarlo y de compartirlo que a mí me gusta mucho más, que el branding es el alma de cualquier empresa, producto, servicio, organización, medio de comunicación, ciudad o país. Manifiestas que todo es marca y marca es todo. Esto implica que la marca no nada más es un producto. ¿Cómo podríamos definir en este mundo, con tanta evolución, qué es una marca? Pues sí, realmente para mí vivimos en una nueva era en la que todo es marca, todo comunica, todo genera algún tipo de impacto. Eh, y para mí una marca es lo que la gente dice, siente o piensa sobre una persona, sobre una empresa, sobre un producto, sobre una compañía. Y tiene que ver precisamente con aquello que uno genera dentro y fuera de una organización o una empresa eh, y cuál es el impacto que genera a partir de este tipo de acciones o de inacciones que esa marca realiza o deja de realizar. Fíjate que hay una frase que te la escuché y que se me hizo sumamente interesante, en donde manifiestas que estamos como en un híbrido, estamos en un mundo en el cual no termina de morir y estamos con otro paso en el mundo que no termina de nacer. Esto, esto, Andy, ¿a qué nos lleva? ¿A que tenemos que trabajar mucho más en la especialización? 
Bueno, esto, esto nos ha llevado a muchas cosas. Eh, eh, desde el punto de vista bien humano, eh, lo que nos ha llevado es a una sociedad eh, llena de ansiedad y de incertidumbre. Eh, y esto lo podemos palpar prácticamente en todos los días, porque dicen, esto no termina de morir, esto no termina de nacer, y estamos justo acá en el medio. Eh, ¿De qué manera podemos contribuir a aquellos que creemos humildemente eh, que creemos que tenemos cierta claridad sobre cómo contribuir a paliar la incertidumbre y a poder generar eh, mapas o líneas de actuación para que en vez de tener que hablar del fenómeno que estamos viviendo, podamos tomar acciones y decisiones dentro de este fenómeno para que cuanto antes esto que aún no ha acabado de nacer, nazca, pero que no sea producto del azar o de la inacción, sino que sea el resultado de nuestras decisiones y de nuestras acciones y sobre todo de nuestras contribuciones a este futuro que al final del día se construye desde hoy, desde aquí y desde ahora. La tecnología nos ha venido a cambiar todo. Es, es como un paso. Sí, sí, sí. Sí, eh, al final... Eh, sin duda alguna la tecnología está aquí, eh, por lo menos en, 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 en México, en España, en gran parte del mundo. Hay una gran parte del mundo que no tiene acceso a la tecnología, igual que tampoco hay una, tiene acceso a las vacunas, por decirlo de una manera muy clara. Pero al final las tecnologías, ya sean las herramientas digitales, la nube, la, la, los algoritmos, la inteligencia artificial, las aplicaciones, son herramientas, son medios que bien utilizados, bien aplicados y bien comprendidos pueden ser de suma utilidad para poder llegar a más gente, para poder aportar nuevas soluciones, para, para poder abrir nuevas vías de, de, de conexión y de conectividad entre no solamente eh, marcas y potenciales clientes o clientes, sino también entre instituciones educativas y clientes, entre ciudades y ciudadanos. Eh, y entender a la tecnología como medio y no como fin, creo que es una clave importante para resaltar. Estamos en, una, en un momento de dependencia eh, eh, muy tecnológica, y cosa que la pandemia ha acelerado y ha acrecentado, pero al final del día somos personas, somos seres humanos, eh, y si confundimos el rol de la tecnología para suplantar a, a, a la persona, es donde todo empieza a torcerse, ¿no? Claro. Oye, esto nos obliga también como personas a tener que trabajar en una marca propia. Estamos en un mundo cada vez más competido. Estamos en un mundo en donde el umbral de atención del ser humano cada vez es más bajo. Estamos en un mundo en el que no solamente las personas buscan vender un producto o un servicio, sino donde las personas también buscan tener una voz, ya sea para hablar de cultura o de filosofía o de educación o de arte o simplemente para compartir sus creaciones o sus innovaciones eh, y no da lo mismo eh, seguir a una marca que a otra marca, eh, a una persona que a otra persona, una empresa que otra empresa, porque una marca es mucho más que un logotipo, es mucho más que un nombre, es mucho más que un símbolo, eh, una marca tiene que ver con tu propuesta de valor, con tu promesa, con tu propósito. Tiene que ver con lo que representas, tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con tus principios y también con tu reputación y la confianza que generas y que inspiras. Hoy por hoy la construcción de marca y el branding eh, son eh, sumados la principal diferencia entre ser reconocido como marca o pasar inadvertido. Decía al principio de esta charla que tenemos el pretexto perfecto para platicar contigo con motivo de, de Totem, eh, convirtiendo eh, clientes en creyentes. Tienes, y veo ahí en tu, en tu este, librero, los dos libros que son prácticamente obligados para gente especialista y no especialista. Han sido bestseller. Eh, en, en todo el habla hispana, Brand of On y Human of On. Ahora Totem va en camino de conseguir lo mismo. En España ya lleva un año, 
¿sí? Te vi por ahí en una entrevista en Israel también, que estás hablando al respecto. ¿Qué aportas ahora con este libro, Totem? ¿Cuál es, cuál es la directriz de este libro? Excelente. Eh, afortunadamente, eh, el, el, el mensaje poderoso de Totem ha tenido una acogida espectacular aquí en España. Eh, lleva, como bien apuntabas, un año entre los libros más vendidos, con muchas semanas consecutivas como el primer libro de ventas en su categoría y en más de su categoría. Totem es el primer libro sobre branding, marcas, personas y empresas eh, que, que nace en, en, en pandemia. Eh, en donde se revoluciona el mundo, donde se transforma eh, nuestra vida, no solamente desde un punto de vista eh, sanitario y médico, sino también se transforma nuestra vida desde un punto de vista de trabajo, de cultura y también de emociones, en donde el mundo tal y como lo conocíamos deja de existir y empezamos a vivir en este mundo que están haciendo y que se está reconfigurando. La propuesta de valor de Totem eh, es poderosa en el sentido de que pone sobre la mesa eh, casi 400 y pico de páginas de cómo construir o transformar aquellas marcas más queridas, más admiradas, eh, que más impacto positivo generan, más allá del tamaño de su empresa, incluso eh, tótems que pueden ser personas, para construir un futuro mejor. En vez de predecir el futuro, crearlo. En vez de adivinar cómo van a ser las cosas, empezar a desarrollarlas. Pero todo esto con una conciencia bien despierta, entendiendo que no solamente hay que cuidar la cuenta de resultados y la rentabilidad, sino que hay que cuidar mucho el talento, las personas, la sociedad y el medio ambiente, de que ya no alcanza con la estética, sino que también hay que incorporar la ética, que los valores no hay que predicarlos, sino que hay que vivirlos, y que más allá de buscar transacciones, hay que buscar consolidar relaciones. Los tótems, al final del día, son esta nueva categoría de marcas que lo que vienen a proponer es la construcción de empresas mejores, de personas mejores, para generar una sociedad mejor y, por ende, vivir todos de manera armoniosa, equitativa, inclusiva y diversa en un mundo mejor. Hablas de que este libro fue creado en un momento muy difícil para el mundo entero. Un momento de encierro, un momento en el que nos aislamos forzosamente de, de nuestros congéneres, de los parientes mismos, en donde no teníamos esta oportunidad de estar saliendo, por lo menos con la frecuencia a la que estamos acostumbrados. Esto ha venido a modificar totalmente todo. Pero tú hablas también de que el temor, el temor no debe de ser un freno, sino que debe de ser el motor que nos impulse a hacer cambios. Esto mismo se establece en Totem, creo. De acuerdo, sí señor. Al final del día, eh, en, en épocas de, de crisis como esta, es donde se pone de manifiesto tu verdadero carácter. Eh, y hoy por hoy lo que estamos viendo es que las empresas más temerosas, las empresas en las que el miedo es el denominador común, eh, están prácticamente en vías de desaparición o en, en un proceso absolutamente complejo. Mientras que aquellas empresas que han visto que en, en las crisis pueden ser una ventana o una puerta de oportunidad para transformarse, para evolucionar, para replantearse lo que son, lo que representan, lo que implican, el impacto que tienen, eh, son aquellas que están ocupando un lugar destacado. Y, y vuelvo a insistir en un matiz importante, eh, no es un tema de tamaños, es un tema de, de, de actitud y de mentalidad. Hoy hay empresas eh, medianas y pequeñas que han sabido transformar esta tremenda crisis que, que atraviesa el mundo en oportunidades de evolución, de crecimiento y de desarrollo. Eh, y, y esto es súper importante porque mientras seguimos hablando de que el miedo frena, de que el miedo inmoviliza, de que el miedo eh, 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 al final hace que, que las cosas no progresen, eh, aquellos que en vez de tener el miedo en el centro tienen la confianza en poder hacer cosas, son las que están verdaderamente creciendo eh, eh, y generando el impacto positivo que tanto esperamos y deseamos de ellas. ¿no? 
Y que esto no es nuevo, esto ha pasado en el pasado, valga la redundancia, porque hay empresas que han aprovechado esto. Hay, hay compañías eh, que hoy por hoy tienen un impacto importante o que son de referencia que han nacido en recesiones anteriores. Eh, voy a poner tres o cuatro ejemplos, si te parece. Por, favor, por ejemplo, por eh, Walt Disney nació en una gran recesión y ha transformado el mundo del entretenimiento. La empresa de noticias CNN nació en una recesión y transformó la forma en que consumimos noticias en su momento. Compañías como Uber o Airbnb han nacido en épocas de recesión. Eh, en épocas de crisis eh, siempre están aquellos que lloran y siempre están aquellos que venden pañuelos. Eh, exagero con fines didácticos, pero se me entiende muy bien a, a, a lo que voy. Eh, eh, este mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo en el que vivimos hace más de 40 años, eh, lo que está haciendo es verdaderamente provocar que en las empresas haya cada vez más inversión en confianza, en talento, en procesos y metodologías ágiles, pero que también la innovación eh, y la valentía eh, no sean simplemente una declaración de intenciones, sino que verdaderamente eh, fluyan por el ADN de cada empresa u organización. Claro, pero no, no solo es no amedrentarse, sino también actuar rápido, ¿no? Ni más ni menos, eh, no, no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que no podemos no tener miedo, porque el miedo estará allá, la diferencia está en qué haces con el miedo, está aquella persona que tiene miedo y queda inmóvil, y aquella persona que mira al miedo a los ojos y, y supera ese, ese momento de duda, de, 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 de inmovilismo, y hoy se trata de actuar rápido, obviamente con estrategia, con objetivos, con una visión clara, con una misión clara, con un horizonte definido, pero se trata de moverse rápido. Y hoy no pasa nada, si uno se equivoca, que se equivoque rápido, que se equivoque barato, que siga iterando. El mundo hoy es de los valientes, el mundo hoy pertenece a las personas valientes que aún teniendo miedo, se animan a mirarlo fijo a los ojos, dominarlo, domesticarlo y transformar esa energía en una construcción de valor no solamente para ellos, sino para su entorno. Lamentablemente hay muchas personas que han estado como que enconchados, válgase la figura, y esperando simplemente que esto pase para volver a sus mismos patrones. Pero esto los lleva a la desaparición. Exactamente. No, no, no hay nadie, ni empresa, ni persona, ni organización, ni institución, que volverá a ser igual que antes de la crisis de la pandemia. De, de, del coronavirus, pero también tenemos que ser muy claros en algo. Eh, muchos creyeron eh, igual, eh, que, que la pandemia iba a ser temporaria y lo será, pero antes habían pensado que la transformación digital iba a ser temporal, que Internet iba a ser temporal, que el mundo off más on iba a ser temporal, que la necesidad de invertir en talento iba a ser temporal, que el cuidado del medio ambiente iba a ser temporal, que la estética y la lucha contra la corrupción iba a ser temporal. Y lo que hemos visto y descubierto es que los procesos llevan su tiempo. Las revoluciones llevan su tiempo. Y el impacto de las revoluciones no se tangibilizan o se manifiestan con un solo gesto o con una sola señal. Pero es súper importante comprender que hoy por hoy no hay que mirar para atrás. Hay que usar el pasado como trampolín, no como sofá. No para dormirse en los laureles, sino para entender qué, qué aprendizajes eh, podemos tomar de ese pasado para poner en valor, eh, para seguir construyendo el futuro. Pero si alguien cree que en algún momento eh, estaremos inmunizados y podremos volver a ser igual que antes, esa persona debería ya mismo estar dedicándose a otra cosa, porque ese pasado no vuelve nunca más. Andy, este, este cambio, esa transformación, este branding, ¿tiene que pasar forzosamente por lo digital? ¿Por la tecnología? Bueno, es, es, es un, una, una excelente pregunta, una, una excelente pregunta más de muchas excelentes preguntas que, que estás formulando. Hay una gran confusión. En, en épocas de transformación eh, tenemos a, a mucha gente que... que, que se deja llevar quizás por, 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 por modas o por tendencias que generan confusión. Eh, lo digital ni es la solución 
ni es el destino. Lo digital y todo lo que ello engloba representa ni más ni menos que un enriquecimiento a lo analógico y a lo físico para poder mejorar, evolucionar, retroalimentar eh, y, y crecer. Pero lo digital, igual que lo tecnológico, tiene que ser visto y entendido como un medio, como herramientas de colaboración, progreso, crecimiento y desarrollo, pero no como el fin en sí mismo. Eh, si orientamos nuestros objetivos en la construcción de una marca, o en la construcción de relaciones, o en la construcción de valor a, a lo digital, nos estamos equivocando. Y al final se trata de usar lo digital también para humanizar lo físico. Y aunque suene a, a, a algo contradictorio, no lo es en absoluto. Hoy por hoy, eh, lo digital nos ha ayudado a acercar a mucha gente, a conocer y entender mejor a muchas personas, pero son solamente una parte de nuestra vida. ¿no? La otra parte, que es el offline y que no es el digital, tiene mucho para aportar y para contribuir y no hay, no solamente que no ignorarla, sino que tenerla muy clara en el centro de cualquier estrategia y desarrollo. Este branding contempla también la, el reposicionamiento de los valores. Indudablemente los valores están evolucionando conforme las demandas de la sociedad están evolucionando y cambiando. Hoy por hoy en España, el 80% de los españoles dice elegir marcas con valores por encima de la calidad o el precio. Valores como honestidad, transparencia o confianza son prácticamente innegociables a esta altura de la película. Eh, hoy por hoy hay muchas compañías muy exitosas, muy poderosas, muy influyentes, que durante muchos años han tenido un set de valores que hace falta revisarse, no necesariamente para cambiarlos todos, pero quizás para cambiar alguno o para incorporar algún otro, porque igual que cambia el mundo, igual que cambian los clientes, igual que cambian las familias, que cambia la educación y que cambia la sociedad, las empresas tienen que cambiar. Y ese cambio incluye también esa revisión de su propósito, esa revisión de sus valores y también una revisión cultura, una revisión profunda de su cultura. Tú estás inmiscuido también en varios proyectos de transformación de la mentalidad, de la operatividad de diversas empresas en Europa. ¿Cuál es lo que buscas en esta compañía que también diriges, por cierto, con mucho éxito en este sentido? ¿Qué es lo que estás aconsejando? ¿Cuál es el camino sobre el que, el que hay que emprender? El trabajo de branding es, es un trabajo muy de orfebre. Eh, hoy hay una palabra muy de moda que es la escalabilidad, ¿no? Cómo escalo mi modelo de negocio. Eh, y el trabajo de branding es muy de orfebre. Cada proyecto es único, irrepetible, inigualable, inimitable. Y eso es algo fabuloso y apasionante, aunque no escalable, por supuesto. Lo que nosotros planteamos desde Totem Branding con nuestros clientes aquí en Europa, o en Sudáfrica, o en Australia, o también en Colombia, o Chile, o en la República Dominicana, o en Estados Unidos, es... Eh, primero poner en, en, en valor el propósito que nos moviliza y que nos inspira, que es eh, crear, construir o transformar marcas que unen a las personas. Los proyectos de transformación digital en el mundo han fallado porque han hecho foco en lo equivocado y el 95% de los presupuestos invertidos se ha ido a la basura y más del 80% de los proyectos ha fracasado. Estos son datos y no opinión. En esta época lo que hace falta en este tipo de procesos de transformación no es tener más datos, sino tener una nueva mentalidad. Y esto implica una transformación cultural profunda de las organizaciones para repensar claramente quiénes son, por qué existen, por qué son relevantes para la vida de las personas, por qué las personas las eligen, cuáles son los productos o servicios que ponen en valor, de qué manera son relevantes para la sociedad y si de verdad abrazan algunas cuestiones importantes como la sostenibilidad o la ética o algunas otras cuestiones cada vez más importantes, como por ejemplo una demanda social cada vez más extendida de que las marcas se movilicen para unirse o representar causas que la sociedad entiende eh, necesitan el embanderamiento o el acompañamiento de empresas o organizaciones con recursos, eh, no solamente económicos o financieros, sino también eh, humanos, para transformar lo que estamos viviendo en, en algo mejor. Porque la transformación o el cambio no son positivos per se, sino, fíjate lo que está pasando en Afganistán, ha habido un gran cambio, pero el cambio claramente 
es a peor. Entonces, es importante el matiz cuando hablamos de cambio y de transformación también. Pero también es muy importante el buscar una asesoría correcta, porque, perdón, pero está muy de moda también que surgen muchas personas que dicen aplicar esta tecnología y sobre todo en el desarrollo personal, pero que lamentablemente cuando te enfrentas a ello te das cuenta que no te sirvió absolutamente de nada. ¿Cómo poder distinguir en quien habla de veras y te da las herramientas necesarias, profesionales y quien no las tiene? Excelente, ex excelente cuestión y es cierto eh, que es muy difícil eh, eh, establecer esas, esas, esas líneas rojas eh, porque al final esto debería ser también un, un código deontológico ¿no? de los profesionales, es decir, yo no puedo ofrecer algo que no sé, porque entonces no solamente estoy yendo en, código, en, en contra de mi propia ética, sino que, que también estoy afectando a, a la otra empresa. Para mí hay una pregunta eh, de tres palabras que ayuda a identificar eh, a los profesionales y a desenmascarar a los farsantes, que es ¿qué has hecho? Porque al final del día, eh, una de las cuestiones importantes que me han ayudado a construir valor, tanto con Brandofon, como con Humanofon, como con Totem, es que a pesar de que yo tengo un bagaje académico importante, mi verdadera formación es en el frente de combate. Yo estoy trabajando proyectos de branding desde hace más de 25 años en los cinco continentes. Y lo que yo comparto y divulgo en mis clases, conferencias o, o libros en este caso, son aprendizajes de verdad, de la vida real, con problemas reales, con clientes reales, en situaciones reales y con amenazas, desafíos y oportunidades reales. Y creo que esa es una pregunta que ayuda muy rápidamente. ¿Tú qué has hecho? Y en función de lo que respondan, sabrás si quieres poner el futuro de tu compañía o de tu marca personal en manos de esa persona o no. ¿Qué visualizas al futuro en el corto plazo, Andy? En el corto plazo, en el plazo inmediato, eh, hay, hay una, un estudio que compartió el prestigioso medio The Economist eh, que viene analizando crisis, eh, voy a llamar de características similares a esta desde la peste negra de, de, de París, de comienzos del 1800. Y esencialmente ellos enumeran que, ha, que hay tres denominadores comunes a lo largo de la historia. El primero lo estamos viendo, hay un, un, un eh, turmoil, hay como un calentamiento eh, político y social en casi todos los países, eh, polarizaciones, eh, eh, marchas, eh, enojos, eh, inquietudes también, que se está viviendo en, en casi todos los países de, del mundo, con, en, en, en algunas zonas con más énfasis que en otras. El segundo es que la gente... Eh, se pone muy creativa y muy innovadora, algunas por convencimiento y otras por, por, por necesidad, y esto genera un florecimiento de propuestas y de soluciones y de nuevos proyectos que es espectacular. Y tercero, es que después de un momento tan duro como el que representa una pandemia o, o crisis similares, la gente quiere vivir, la gente quiere viajar, la gente quiere descubrir y la gente se quiere reconectar con lo esencial con lo humano, con los abrazos, con la familia, con los amigos. Se quiere conectar con aquello que, como bien describías al comienzo de esta charla, fue vedado o, o, o impedido eh, en, en este encierro eh, tan surrealista que, que nos tocó sufrir, pero que de alguna manera eh, muchos hemos podido transformar en oportunidades de crecimiento y desarrollo eh, a partir de los poderosos y profundos aprendizajes que pudimos absorber. Creo que se sacan varias, varias eh, respuestas de esta, de esta entrevista y una de ellas es que no debemos de paralizarnos, que han sido momentos difíciles los que hemos vivido, pero que sin duda el mundo no es el primero que enfrenta y habremos de salir adelante forzosamente. Y todo está en la actitud y en lo que querramos hacer, ¿no? Hay que decirle a la gente alto y claro que esta ni es la última crisis eh, y que se vienen muchas más de otros colores, con no, otros nombres, con otros impactos, pero que si analizamos eh, el mundo hoy en relación al mundo en los últimos 5.000 o 10.000 o 50.000 años, nunca tuvimos 
más oportunidades, nunca tuvimos más herramientas, nunca tuvimos más fortalezas, nunca tuvimos mejores indicadores. Aunque suene raro, estos son datos y no opinión. Hoy por hoy el que renuncia pierde, el que baja los brazos pierde, el que tira la toalla pierde. Hoy hay que fomentar eh, el trabajo duro, hay que fomentar la disciplina en los jóvenes, hay que fomentar que, o por lo menos compartirles que nuestros abuelos, muchos de ellos inmigrantes que tuvieron que viajar fruto de guerras mundiales, eh, que, que se fueron con una bolsa como muchos de los eh, jóvenes eh, o familias ahora de Afganistán con apenas una mochila donde toda su vida cabía ahí dentro, eh, la vida sigue adelante, la vida continúa, la vida se abre paso eh, y lo último a lo que tenemos que renunciar es a la esperanza, pero la esperanza de la mano de, de, del sacrificio y de la entrega eh, y cada uno desde su lugar, más allá de sus recursos, más allá de su lengua, de su religión, del color de su piel, más allá de su lugar de trabajo, todos podemos y debemos ayudar a construir un presente mejor para vivir en un mañana mejor. Me queda claro que toda crisis es un proceso difícil, pero todo puede ser superable. Pero hay cosas que marcan definitivamente, no se puede ser igual cuando se vivió una crisis que después de ella. Por eso es que te quiero hacer esta pregunta, Andy. Indudablemente mucho va a cambiar. Tú, en un término que nosotros ocupamos mucho en este programa, que es trascender, ¿cómo lo definirías después de pasar esta crisis a la que hemos estado sometidos? Durante, durante los cuatro meses que estuvimos encerrados aquí en España, eh, tuve la suerte de conversar con 70 personas del mundo del arte, de la cultura, de la música, de la innovación, del desarrollo y planificación urbana, de la arquitectura, del diseño, del branding, de lo digital, etcétera, 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 del deporte. Eh, una, una cosa en común que me llamó mucho la atención es que la mayoría de personas coincidía en que el, el ser humano tiene muy mala memoria y que tristemente muchos de los aprendizajes que hoy están muy candentes con el tiempo se irán perdiendo. Ojalá, ojalá que podamos, como fruto de este tremendo varapalo que nos hemos llevado todos con, este, con esta pandemia, los aprendizajes y las lecciones que las heridas físicas, materiales y emocionales que nos ha dejado esta pandemia eh, trasciendan para que no haya sido en vano, eh, ya no solamente lo que cada uno ha sufrido, sino también la marcha de muchos seres queridos que ya no están hoy aquí entre nosotros y que seguramente viéndonos de, desde donde nos ven eh, nos estarán diciendo háganlo por nosotros, aprendan algo, aplíquenlo y mejoren a partir de todo aquello que la crisis nos ha aportado. Porque al final del día, como bien apuntabas, de toda crisis se puede sacar algo positivo, eh, incluso de crisis tan complicadas como la actual. ¿Estamos obligados a trascender? Eso es una decisión muy personal. Eh, yo creo que hay gente que prefiere vivir sin más, hay gente que le gusta eh, construir trascendencia, algunos lo hacen a través de sus hijos, otros a través de su trabajo, otros a través de su legado, otros a través de sus escritos. Yo creo que la trascendencia es la responsabilidad o la elección de cada uno. Yo creo que aparte de vivir con un propósito, uno también tiene que descubrir cuál es el sentido por el que vive. Eh, y la trascendencia, lo que tiene de poderoso, en mi humilde entender, es que dejas de ser egoísta, porque la trascendencia está pensando en mucho más allá del hoy, eh, para los que vienen mañana. Llama a los hijos, jóvenes, y nietos o generaciones futuras. Y eso es un compromiso importante que va mucho más allá del aquí y de la hora. Andy, pues me queda nada más agradecerte por tu tiempo, eh, felicitarte por esta nueva obra, Totem, felicitarnos a todos por tener la oportunidad de poder consultarla, poder leerla. Y bueno, pues estamos a la espera de muchas otras obras más, porque te lo decía al principio, no salió aquí, pero pareces como un gurú 
como un rey Midas, que todo lo que tocas lo conviertes en algo importante. Y creo que todas estas obras son de importancia, no solo para ti, sino para la gente que tenemos la fortuna de leerte. Muchísimas gracias por, por esas palabras. Eh, una, una de las cosas eh, fabulosas que a veces pasa con, con las obras es que, por ejemplo, eh, tanto Brandofón, que se publicó en el 2014, o Manofón, en el 2016, de alguna manera vaticinaban, se adelantaban a lo que estamos viviendo ahora, tanto a nivel de empresa como a nivel de persona y de sociedad. Y muchas de las cosas que estamos viviendo, de hecho, en Humanofón hay un capítulo que habla de las pandemias globales como una de las diez grandes amenazas para la humanidad. Pero lo bueno de, 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 de poder ser un, un espectador de la realidad, pero mejor aún, un protagonista de la realidad, es que uno tiene entre sus compromisos la, la obligación moral y la responsabilidad de compartir el conocimiento con, con el mundo para que el aprendizaje que uno tiene los demás puedan también utilizarlo y aplicarlo ojalá que eh, leyendo Totem en este caso eh, podamos seguir construyendo eh, un espacio de reflexión que indudablemente nos lleve a la acción porque sigue valiendo mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir muchísimas gracias por este espacio esa frase me encanta. Gracias, Andy. Te agradezco mucho la entrevista. Muy gentil. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué le parece? Sin duda, aleccionador lo que escuchamos. Este hombre maneja un discurso muy interesante. Nos da consejos que nunca están de más. El mundo nos quiso poner contra la espalda. Pero la verdad de la forma en que reaccionemos, es como podemos devolver ese golpe que se nos ha dado. El mundo cambia, tenemos que cambiar. No podemos permanecer estáticos para enfrentar lo que está por venir. Cosas buenas, sin duda. Y creo que consejos como este son lo que nos ayuda. Por eso, aquí, en Trascendi, en Universidad Humanitas, Buscamos siempre traerle lo más importante del pensamiento, lo más novedoso de lo que acontece en México y en el mundo. Gracias por acompañarnos, siga con nosotros y hasta la próxima.